நிலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயண கிருஷ்ணாய கோவிந்தய புருஷோதமாய் இருக்கு யானை அசைந்து கொண்டே தின்னும் வீடு தின் நின்று கொண்டே தின்னும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படிங்கிறோம் வீட்டை கட்டி பார்க்காதவன் மண்ணிலிருந்து சுவர்கள் முளைச்சிருப்பதாகவே எண்ணுவான் வீடு கட்டுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நினைப்பது நம் வீடு வந்து இறைவனுடையது அதாவது வீடு வந்து ஒரு அன்பு நிறைந்த இடம் கட்டின வீடு வேணும்னு கிடைக்கும் மனைவியை நாம தான் கட்டணும் அப்படின்னு செய்யின பழம்பொழி ஒண்ணு வீட்டை பார்த்து அதில் உள்ளவனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ரிங் டோன் பாட்டு பார்த்தே அவன் என்ன கேரக்டரில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது வெறும் கையோடு நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பணும்னா நம்ம வீட்டு ஓனர்னே நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா அங்கே போய் அடிதான் விழும் வீடு இன்ப துன்பம் எல்லாத்துக்கும் உரியதான் வீடு இப்போ ஒரு வீடை நம்ம வாங்குறோம் சுப சகுனங்கள் அந்த வீட்டில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த வீடு வந்து யோகம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு வீடை வாங்குறோம் அந்த வீட்டில் வாங்கினதுலேருந்து சாகு செலவு மருத்துவ செலவு வந்து அந்த வீடு நமக்கு யோகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் இடத்தை நம்ம வீட்டுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ நான்காம் இடத்துல கேது இருந்தால் நான்காம் இடத்துலே கேது இருந்தால் கோயில் இடத்துல வீடு கட்டுற மாதிரி இருக்கும் நாலாம் இடத்துல கேது சூரியன் சேர்ந்து நான்கிலே இருந்தால் நம்ம வீடை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துருவான் ஏன்னா கோயிலுக்காக அந்த இடத்த எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஜாதக அமைப்பு வந்தது அந்த பிறந்த தேதியெல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல கேது சூரியன் இருந்தோடனே உனக்கு கோயிலுக்கு உன் இடத்த எடுப்பானேன்னு கேட்டதுக்கு ஆமாண்ணார் எந்த கோயில் அப்படின்னதுக்கு இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஹைதராபாத் கிட்டே இருக்கார் ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இந்த நாலாம் இடத்துலே ராகு இருக்கிறது அது பக்கத்து வீட்டுக்காரனால் எப்போவுமே பிரச்சனை பூமி நிலத்தில் எப்பவும் சிக்கல் வீடை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி கெட்டவே முடியாது ஏன்னா காசே வராது வந்தால் தானே கட்ட முடியும் நான்கிலே சனி இருந்தால் வெளிநாட்டுக்கு தான் போகணும் வீடு கட்டினாலும் நம்ம வெளியூர் வெளிநாட்டில் தான் இருக்க முடியும் நான்கிலே சுக்கரன் இருந்தால் வாடகை வீடுன்னா கூட கண்ணாடி மாளிகையாக தான் இருக்கும் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வீட்டில் இருக்கும் சபரில் தான் குடிப்பார் நான்கிலே சுக்கர் இருக்கிறவர் மாட மாளிகை அவர் கட்டினா பிரம்மாண்டமான வீடு கட்டுவார் வாடகை இருந்தால் கூட அந்த வீடு ஜெகஜோதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது நாலிலே குரு நாலில் குருனா அது வாத்தியார் வீடு அவரை தேடி எல்லோரும் வருவாங்க சிம்பிளாக இருப்பார் எளிமையான ஆள் கரெக்டாக சோறு வந்து இவ்வளோ தான் சாப்பிடுவார்னா அவ்வளோ தான் அவர் சாப்பிடுவார் அதுக்கு மேலே அவர் சாப்பிட மாட்டார் நான்காம் இடத்துல புதன் இது வந்து பூர்வீக சொத்து உண்டு இவங்க எப்படி தான் புதன் உள்ளே வந்துருச்சுனாலே அவங்க வீட்டை சுற்றி ஒரே டெக்கரேஷன் ஓவராக பண்ணியிருப்பாங்க வீட்டுக்கு உள்ளே ஒன்றும் இருக்காது வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அதான் வந்து இந்த சர்தார் ராஜா ஐயான்னு ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் ஷேப்பில் ஒரு பில்டிங் இருக்கும் ஒரு காலேஜ் காலேஜ் எல்லாம் ஓனராக இருந்தாங்க ஒரு காலேஜ் ஜும்மா மசூதி ஷேப்பில் இருக்கும் வெளியிலலாம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஒரு புத்தர் சிலையை வெளியே கொண்டு வந்து விட்டுருப்பார் ஒரு ரயில் தண்டவாளமே நிற்கும் ரயிலே நிற்கும் எங்கேயே கிடந்த ரயில் பெட்டி தூக்கிட்டு வந்து ட்ரெயினில் அங்கே ஓடுற மாதிரி சீன் போட்டு வச்சுருப்பார் உள்ளே போய் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த வெளியில் பார்த்த அளவுக்கு உள்ளே பிரம்மாண்டமாகலாம் ஒன்றும் இருக்காது அந்த மாதிரி புதன் அந்த வேலைகள்லாம் செய்யும் செவ்வாய் அப்படின்னு சொல்லும்போது பூர்வீக சொத்து உண்டு நிம்மதி இருக்காது வெளியூர் போகிறதுக்கு அமைப்பு நாளிலே சந்திரன் அடிக்கடி வீடு மாத்திர திங்கிங் தோணும் வீட்டிலே வந்து ஒரு நாள் தரையில் படுப்பான் ஒரு நாள் வாசலில் படுத்து கிடப்பான் ஒரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொட்டை மாடியில் போய் படுத்துருப்பான் 
இப்படியே பிரச்சனை நாளில் சூரியன் இருக்கு நாளில் சூரியன் இருக்குன்னா வெளியூரில் போய் தான் வீடு வாங்கணும் வெளிச்சம் ஃபுல்லாக வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய வீடு அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் ஒருத்தருக்கு மேச லக்கணம் இவங்களுக்கு வந்து நான்காம் இட அதிபதி எட்டில் இல்லை நான்காம் இட அதிபதி எட்டில் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து மேச லக்கணம் எட்டாம் இடத்துல சனி சூரியன் புதன் இப்படி இருக்கும்போது இந்த சந்திரதச சனி புத்தி புதன் புத்தியில் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கியிருக்காங்க அது ஒரு அம்மாட்டு இருந்து அந்த அம்மாவுடைய பையன் வந்து கேஸ் போட்டு அது ரொம்ப நாளாக நடந்து கடைசி இவங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பாச்சு அது வந்து எட்டாம் இடத்துல கிரகங்கள் இருக்கும்போது அந்த சூரியன் புதன் சனிங்கும் போது கோர்ட்டு கேஸை அட்டம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அவங்களுக்கு வந்துருச்சு வந்து கடைசியாக அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க பொதுவாக வந்து நான்காம் வீட்டிலே லக்னாதிபதி இருந்தால் பூர்வீக வீட்டில் இருக்கலாம் பூர்வீக மனையில் வீடு கட்டலாம் ரெண்டாம் இட நான்காம் வீட்டில் ரெண்டாம் அதிபதி நிலம் கட்டிடத்தில் லாபம் கிடைக்கும் நான்காம் இடத்துல மூன்றாம் அதிபதி இருந்தால் சகோதர சகோதரியால் சொத்து பிரச்சனை வரும் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கெட்டுவோம் முதல்லே கெட்டும்போது யோசிச்சு கெட்டணும் நான்காம் வீட்டில் நான்காம் அதிபதி இருந்தால் பூர்வீக வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் அப்பா இறந்தோன்னு வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறோம் இருக்கும் நான்காம் வீட்டிலே ஐந்தாம் அதிபதி இருந்தால் பூர்வீக சொத்தில் ஆதாயம் பிள்ளைகளால் பிள்ளைகள் பூர்வீகத்து குடி வர மாட்டாங்க பிள்ளைகளுக்கு வெளியூர் தான் ஆறாம் மதிப்பதி இருந்தால் தாயாதி மூலம் சண்டை வரும் கோர்ட்டு கேஸ் பிரச்சனை உண்டு நான்கில் ஆறாம் மதிப்பதி இருந்தால் ஏழாம் மதிப்பு இருந்தால் பொண்டாட்டி பேரில் வீடு கட்டிக்கணும் நம்ம பேரில் கட்டினா கட்ட முடியுதுக்கு யோகமே இல்லை இடம் வேணால் வாங்கி போடலாம் வீடு கட்ட முடியாது நான்காம் வீட்டில் எட்டாம் மதிப்பதி இருந்தால் எத்தனை வீடு கட்டினாலும் விற்க வேண்டியிருக்கும் வீடு கட்டினாலும் உயிரிழப்புகள் உண்டு நான்காம் வீட்டில் ஒன்பதாம் மதிப்பு இருந்தால் சொத்து சுகம் உண்டு ஆனால் சொந்த வீடு இருக்கான வாடகை வீட்டில் போய் குடியிருக்க வேண்டியிருக்கும் சூழ்நிலைகளால் இப்போ நான்காம் வீட்டில் பத்தாம் மதிப்பு இருந்தால் சுய முயற்சியில் நிறைய வீடு வாசல்லாம் கட்டக்கூடிய யோகம் உண்டு நான்காம் வீட்டில் பதினொன்றாம் மதிப்பதி அதிகமான சொத்து சேர்க்கை உண்டு நான்காம் வீட்டிலே பனிரெண்டாம் மதிப்பதி அந்த அந்த பன்னெண்டாம் மதிப்பதி தெஸ்ஸா குத்தி காலங்களில் வீடு கட்டுவோம் கட்டின வீடை விற்கிற மாதிரி இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவங்க நான்காம் வீட்டு அதிபதி பன்னெண்டில் இருந்தால் அவங்க ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிக்கலாம் நான்காம் மதிப்பதி ஆறில் இருந்தாலும் வீட்டால் சண்டை சத்துறவு சொத்து அடமானம் ரொம்ப வருஷம் கடனு அது நம்ம லோன் வாங்குறோம்ல நான்காம் மதிப்பதி ஆறில் இருந்தால் லோனில் தான் வீடு கிடக்கும் ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் நான்காம் மதி பதிபதி பன்னிரெண்டில் இருந்தாலும் சொந்த வீடு கெட்டுவோம் ஆனால் பாதியில் நிற்கும் தட்டு தடு மாதிரி கெட்டினாலும் அந்த வீட்டுக்கு போய் கூடியிருக்க முடியாது நான்காம் மதிப்பதி பதினொன்றில் இருக்கும்போது ஒன்றை இழந்து ஒன்று பெற வேண்டும் அந்த வீடு கட்டி குடியேறதுக்கு மேலே அம்மாவோ அப்பாவோ சுவாகா அப்படின்னு சொல்கிறது நான்காம் மதிப்பதி ஐந்து பிள்ளைகளால் நம்ம சொத்து சுகத்தை இழங்க நேரம் நான்காம் மதிப்பதி நான்கில் நான்காம் மதிப்பதி நான்கில் இருந்தாலும் தாய்க்கு கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ தாய்க்கு ஒரு ஆயுள் கூமம் பண்ணிவிட்டு கெட்டணும் இப்போ நான்காம் மதிபதி நான்கில் இருக்குது நான்காம் மதிபதி பதினொன்றில் இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா கெட்டின வீடு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் செவ்வாய் உங்களுக்கு ஜாதகத்தில் வீக்காக இருக்குது சுக்கரன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா இப்போ கவி பாரதி கவியரசம்மா சொன்னாங்க பிரீதி யோகத்துக்கு அதாவது பிரீதி விருத்தி சிவம் இவங்க யோகத்துக்கு செவ்வாய் வந்து அவயோகியாக இருக்கார் செவ்வாய் அவயோகியாக இருக்கிறனால இவங்க கெட்டின வீடு வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா இவங்க வந்து இடம் வாங்கினா அதில் நிறைய பிரச்சனை வரும் நான்காம் அதிபதி எட்டில் இருந்தால் சொத்து சேர்ந்த பிரச்சனை தான் கோர்ட்டு கேஸுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நான்காம் அதிபதி ரெண்டில் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஓ லக்கணத்தில் இருந்தால் உண்டு ஏழு இருந்தால் ஒய்ஃபு வீட்டிலேருந்து தொண்டாட்டி வீட்டில் குடியேற வேண்டியது தான் வீட்டோட மாப்பிள்ள அது பேர் இந்த மாதிரி வீடுகளில் வந்து ஒரு மாதிரி தலை வறண்டிருக்கு என்ன தேய்ச்சாலும் தலை வறண்டிருக்குன்னா வீடு வாசலில் பிரச்சனை வரப்போன்னு எழுதும் கழுத குட்டி போடுறத பார்த்தா கழுத குட்டி போடுறத நம்ம யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கேன் சப்போஸ் அப்படி பார்த்தாலும் இருந்தால் கழுத குட்டி போடுறத ஒரு வேளை பார்த்தால் உடனே வீடு வாங்குறக்கூடிய யோகம் வரும் இந்த வீட்டில் பிரச்சனை இருக்குது செய்வினை இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேருடைய எண்ணங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் முருங்கை இலையை பறித்து அதை நல்லா கசக்கி அந்த சாரக்கு உள்ளங்கையில் ஊற்றினீங்கன்னா அது சல்லுன்னு உறைஞ்சிட்டுனா செய்வினை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் 
அது உரையில் தண்ணியாகவே நின்றுச்சுன்னா செய்வன இல்லைன்னு இருக்கோம் அப்படி இருந்ததாக நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா வெள்ளை பூசணிக்காய வெள்ளை பூசணிக்காய காலையில் சார் எடுத்து ஜூஸ் குடிக்கணும் அது குடித்தா கொஞ்சம் மயக்கமாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஒன்றி குடிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் விருச்சிகை லக்கணத்துக்கு செவ்வாய் ஆறில் இருந்தால் வீடு அமையுமா விருச்சிகை லக்கணத்துக்கு செவ்வாய் ஆறில் இருந்தாலும் செவ்வாய் திசை புத்தியில் வீடெல்லாம் அமையும் ஏழில் இருந்தால் ஏன்னா செவ்வாய் ஆறில் இருக்கிற செவ்வாய் தன்னுடைய எட்டாம் பறவையாக பார்க்குது ஏழில் இருந்து ஏழில் இருந்துனா எடுபடி ஆட்கள் உண்டு பத்தில் இருந்தால் பூர்வ புண்ணியம் பலம் பெறும் பூர்வ புண்ணியத்தில் சொத்து உண்டு குரு நாளில் குருவுக்கு நாளில் செவ்வாய் குரு மங்களன் அப்படின்னா சதுரமான வீடு லக்கணத்துக்கு ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்றிலே இந்த ஒன்று நாலு ஏழு பத்தில் பணபரம் இல்லாட த்ரீ கேந்திரங்கிற இடங்களில் கிரகங்கள் இருந்து இருந்த அந்த தெசா புத்திகளில் நமக்கு வீடு அமையும் பதினொன்னிலே குளிகன் என்றால் விளம்புகிறேன் வீடுமனை பொதுமை வைப்பான் பதினொன்றில் குளிகன் இருந்தாலும் வீடு உண்டு புதன் திசை செவ்வாய் புத்தியில் வீடு கட்டுவோம் புதன் திசை ராக புத்தியில் அந்த வீடு விற்போம் கேது திசை புதன் திசை செவ்வாய் புத்தியில் ஒருத்தர் வீடு கட்டணும்னா அடுத்த ராக புத்தியில் விற்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் புதன் திசை செவ்வாய் புத்தியில் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம பேரில் இல்லாமல் மனைவி பேர்லேயோ பிள்ளைகள் பேர்லேயோ இல்லாட்டி ரெண்டு பேர் பேர்லேயுமே கெட்டுவது சிறப்பு புதன் திசை கேது புத் கேது திசை சூரிய புத்தி அது வீடு விற்ற வேண்டியது தான் நாலாம் பதி மாதிரி நான்கில் இருந்தால் நான்காம் திசையிலே வீடு உண்டு இப்போ நம்ம வந்து செவ்வாயை பலப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கோயிலில் போய் செங்கல் எடுக்கலாம் புலிப்பாணி சொல்கிற மாதிரி வாஸ்து ஆலயங்கள்னு சொல்கிறாங்க திருவாச்சூர் ஆலயம் இங்கே பச்சம்மல முருகன் கோபிக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆலயங்கள் போயிட்டு வந்தோம்னா வீடு கட்டுறதுல உள்ள தடங்கல்கள் நீங்கும் இங்கே நண்பர் ஒருத்தர் கிட்ட தான் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது சில சிக்கல் வந்தது நான் வந்து இந்த பச்சைமலை முருகன் கும்பிட சொன்னேன் வந்து கும்பிட்டு போனோன்னா அவருக்கு அந்த சிக்கல்கள் தீர்ந்ததை உடனே அந்த வீடு ரெடியானதாக சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த வாஸ்து குறைகள் நிற்கும் கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் இந்த சென்னிமலை சிவன் மலை இப்படி பெரிய முருகன் கோயில் இந்த கல்லை தூக்கி அடிக்கடிக்க வச்சுருப்பாங்க வீடு கட்டணும்னு வேண்டதில்லை மனிதனுக்கு வீடு தான் ஒரு வீடு தான் பிரச்சனை இல்லை அந்த வீட்டில் வந்து அப்படி எதுவும் பிரச்சனை என்ன புனித தீர்த்தங்களை தெளிக்கலாம் இப்போ ராமேஸ்வரம் இது எல்லாம் போயிட்டு வந்த புனித தீர்த்தங்களை வீட்டில் தெளிச்சுக்கணும் மேக்ஸிமம் இந்த வாஸ்துக்களில் கொஞ்சம் இரும்பு பொருட்களை யூஸ் பண்ணாமல் மரப்பொருட்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி என்னுடைய கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்